Crónicas del Encierro ¿Qué tal amigos de Sin Embargo? Muy buenos días, les saluda Romina Gándara, agradeciéndoles que se queden con nosotros ya en la recta final de este programa Café y Noticias. Les recuerdo que si aún no le han dado me gusta a la transmisión del programa del día de hoy, bueno, pues nos apoyen con esos deditos arriba. Yo les quiero agradecer, bueno, pues que se queden con nosotros en estos minutos, en esta cápsula y en este, en este espacio que lo dedicamos para platicar acerca del tema de la desaparición en México. Hoy en particular quiero platicar acerca de un caso ocurrido en Jalisco. Se trata de la desaparición de Kenia Duarte Pérez, de 20 años de edad, y de Carla García Duarte, de 22 años de edad. Ellas desaparecieron el pasado 18 de septiembre en Jalisco. Eh, de acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, bueno, pues ellas se reunieron con algunos amigos en una zona conocida como Cinco Esquinas, en el municipio de Zapopan, y alrededor de las 23 horas, más o menos 23, 15 horas de ese día, de esa noche del 18 de septiembre, ya no se volvió a saber de ellas. Las familias están buscándolas, se han hecho pesquisas por redes sociales, se ha dado a conocer el caso y bueno, pues esta, el día de hoy vamos a platicar con Jeremy, él es un abogado, él es un activista de derechos humanos de la organización civil IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que es una organización civil que se dedica a, pues, a difundir y sobre todo a dar acompañamiento a familias y a otras organizaciones civiles que dan acompañamiento a familias y a colectivos de personas desaparecidas. Con Jeremy vamos a platicar acerca de la desaparición de Kenia y de Carla, que ellas, como les comentaba, desaparecieron el 18 de septiembre. Ese mismo día también desapareció una mujer transgénero. Eh, les comento que Kenia y Carla son dos mujeres transgénero. Y ese mismo día desapareció Daphne, otra chica también transgénero, de la cual, pues afortunadamente, ella ya apareció con vida. Sin embargo, bueno, pues tanto Carla como Kenia aún siguen en calidad de desaparecidas. No se ha tenido información y hasta ahorita, hasta el momento, pues no hay avances en las investigaciones y no hay una línea concreta sobre cómo desaparecieron o cuál fue, cuáles fueron las circunstancias en las que estas dos chicas transgéneros están desaparecidas allí en Jalisco. Nosotros nos vamos con esta entrevista que le hicimos a Jeremy para que nos platique un poco acerca del caso y también de pues, las investigaciones sobre la búsqueda de estas dos chicas transgénero. Nos vamos a la entrevista y regresamos. Lo que señala la mamá de Kenia es que el, a la semana de su desaparición, creo que, que Kenia tenía el teléfono celular de su hermano, lo que mm -hmm. hacen es checar dónde estaba el teléfono, según la, la última geolocalización a través de la aplicación, supongo que era un iPhone, eh, y señala que el teléfono se encontraba en una zona como a 20 minutos de su casa, pero es una zona donde no, no hay nada en particular. Eh, ese mismo día, a casi la misma hora, desapareció otra chica trans que fue localizada anoche con vida, ya está con sus padres, eh, pero desde el inicio las familias, tanto de, de Daphne como de Carla y Kenia, señalaban que, que no se conocían, por lo que ellas consideraban que era un caso... Eh, digamos que no era un, un mismo caso, ¿no? Se presenta la, la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, eh, se solicita la activación del protocolo ALBA, uh -huh. eh, entiendo que no ha sido tan sencillo y que requirió de la, de la, de la intervención de organizaciones civiles eh, para que se pudiera emitir el protocolo ALBA para ellas, eh, el, por la... la las resistencias ¿no? que existe y, eh, y al parecer sí son los prim primeros protocolos ALBA que se emiten en Jalisco para mujeres trans, lo cual eh, es, buena, es buen precedente. Según la información que había recibido, se tardaron tres días. Después de solicitar la, alerta, la, la activación de la alerta, se tardaron tres días en emitir las tres alertas para Daphne, Kenia y Carla. Eh, y que justo supongo que se dieron esas resistencias por ser mujeres trans. Nosotros nos enteramos en los primeros días de octubre gracias a la difusión que han hecho organizaciones locales, eh, ciudadanos, medios de comunicación en Jalisco eh, y luego, luego nos comunicamos con las tres familias 
eh, para justo preguntar cómo iban eh, las, la, la búsqueda y la investigación. Nos llamó mucho la atención que en los tres casos la Fiscalía no había otorgado una copia de la denuncia a las familias, lo cual va en contra de sus derechos como víctimas. Eh, lo primero eh, que debería de hacer la autoridad es entregar esa copia de denuncia, dejarles el acceso al expediente e informarles de forma clara eh, y concisa eh, las diligencias de búsqueda e investigación que se realizan y los resultados obtenidos. Y las otras dos familias, sobre todo Kenia y Carla, eh, nos comentaban que sí, no, no se estaban realizando todas las, las diligencias que tenían que, que hacerse. Eh, te digo, apenas Ana, la madre de, de Kenia, tuvo una copia de su denuncia el día de ayer. Uh -huh. eh, entonces, hay muy poca información realmente sobre cómo va el proceso de búsqueda e investigación. El mayor problema del caso es que tampoco las familias tienen mucha información de lo que está haciendo la autoridad. Uh -huh. eh, pareciera que sí están trabajando, pero no tenemos elementos como para ver si, si implementan todas las diligencias, si lo hacen bien y si lo hacen en tiempo, ¿sabes? Uh -huh. eh, y bueno... Nosotros, justo por el, el tiempo que ha transcurrido desde la desaparición de, la, de las dos eh, chicas, eh, hemos decidido presentar este, la, comunicación, la petición al Comité de Naciones Unidas, justo eh, porque tú sabes que los, las primeras horas son cruciales para poder localizar a una persona con vida. Y entre más tiempo pasa, eh, menos probabilidad hay de localizar a la persona y de localizarla con vida. Y además, al ser eh, mujeres trans, pues se enfrentan también, eh, te, están en una mayor situación de vulnerabilidad por eh, la situación de violencia de género que vivimos en el país, de, trans, de, de feminicidios, e incluso la propia violencia cometida en, en contra de la comunidad LGBT en México, que es un país, después de Brasil, el seg segundo país de, de América Latina con el mayor número de crímenes de odio y la mayoría de las víctimas de crímenes de odio en México son mujeres trans. Entonces, por todos esos factores de vulnerabilidad y por el tiempo que ha transcurrido desde su desaparición, hemos decidido alertar a la comunidad internacional sobre el caso de tal forma que se pronuncie el comité y esté monitoreando el quehacer del Estado mexicano y pueda dictar recomendaciones con estándares internacionales que tome en consideración la, la identidad eh, de género de las víctimas. Y bueno, pues ya escucharon ahí ustedes al propio Jeremy, que nos estuvo platicando acerca de este caso y de cómo las organizaciones que están dando acompañamiento a las familias, tanto de Kenia como de Carla, bueno, pues hicieron esta comunicación al Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y la finalidad, bueno, pues es exhortar al Estado mexicano para que realice todas las acciones de búsqueda necesarias y adecuadas para determinar tanto el paradero y la suerte de estas dos chicas transgénero desaparecidas y también que dentro de las investigaciones pues se asegure un, info, un enfoque diferenciado y de género y tanto uh, también para que se apliquen buenos protocolos y que también se aplique el principio de no discriminación considerando la identidad de género de ambas víctimas. Yo les agradezco que se hayan quedado con nosotros, bueno pues ya al final hasta, hasta este programa les agradezco mucho, nos vemos hasta el próximo viernes en la siguiente cápsula, en las siguientes crónicas de encierro, donde nosotros platicamos acerca del tema de desaparición. Les mando un saludo muy afectuoso a toda la gente, a toda la gente que se reporta ahí en el chat, que nos mandan saludos, que nos mandan sus buenas vibras y afectos, igualmente son recíprocas. Yo me despido, pero pues nos vemos el próximo viernes y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.